എൻബറിയിലെത്തിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളാണ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളങ്ങനെ എഡിൻബ്രയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മഴയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ സിറ്റി ഒന്ന് നടന്ന് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഇത് എഡിൻബ്ര പോയ കാലത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളും ഇന്നിൻ്റെ തിരക്കുകളും ഒരുപോലെ സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദര നഗരമാണത് ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരണേ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരണേൻ്റെ ഒരു സുഖം എഡിംബ്രയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുള്ള സ്ഥലം ഹോളി റോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ ഹോളി റോഡ് പാലസ് സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഹോളി റൂട്ട് പാലസ് ഇത് രാജ്ഞിയുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും വേനൽക്കാല ആരംഭത്തിൽ ഒരാഴ്ച രാജ്ഞി ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളൊക്കെ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക് എൻട്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അകത്ത് പോയി നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് സ്കോട്ടിഷ് രാജവംശത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും മേരി ക്വീൻ ഓഫ് സ്കോട്ട്സിൻ്റെ കഥകൾ രാജകീയമായ മുറികൾ വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി കുറേ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹോളിറൂഡ് അബിയുടെ റൂവിൻസ് പിന്നെ മനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് പ്രധാന കാഴ്ചകൾ ഹോളിറൂഡ് പാലസിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് എന്ന പോലെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര മതപ്പൊന്നും തോന്നില്ല വെച്ചാലും സ്കോട്ടിഷ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിക്ക് ഈ പാർലമെൻറ്റിന് വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് പബ്ലിക് എൻട്രി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അകത്ത് പോയി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാം അവിടെയും ഞങ്ങൾ പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ കൊറോണയും അതൊക്കെ കാരണം പബ്ലിക് എൻട്രി ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എഡിൻബ്രയിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് റോയൽ മൈലിലെ കാഴ്ചകളാണ് എഡിൻബ്ര കാസിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാസിൽ ഹില്ലിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഹോളിറൂഡ് പാലസ് വരെയാണ് റോയൽ മൈലുള്ളത് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ യാത്ര വിപരീത ദശയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പാലസ് എന്ന കാസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വിവിധ തരം കാഴ്ചകൾ നിറച്ചു വെച്ച ഒരു വഴിയാണത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം മഴയും ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ ഈ റോയൽ മൈൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗുഹ പോലെയുള്ള കവാടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പേരായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴി പോലെയൊക്കെയാണ് എല്ലാതും പക്ഷേ ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഗേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുകൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വഴി നടക്കാനൊന്നും അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഈ വഴികൾ മിക്കവാറും മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴികളാണ് ചിലതൊക്കെ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം ചിലതിലെ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിൽ ഉണ്ട് ക്ലോസും വൈൻഡും പിന്നെ ഇവിടെ ധാരാളം കാണുക ക്യൂരിയോ ഷോപ്പ്സ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചെറിയ ചെറിയ മൊമെൻറ്റോസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ക്യൂരിയോ ഷോപ്പ്സ് പിന്നെ വൂൾ ആൻഡ് ടാർട്ടൺ ഷോപ്പ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും കിൽട്ട് തുടങ്ങിയ വൂൾ ആൻഡ് ഡ്രസ്സസ് അതേമാതിരി ട്രഡീഷണൽ സ്കോട്ടിഷ് വേഷങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ധാരാളം കടകൾ ഇവിടെ കാണാം അതേപോലെ തന്നെ റോയൽ മൈലിലെ ധാരാളം കാണാവുന്ന ഷോപ്പ്സാണ് പബ്സ് ടാബോൺസ് കൊല്ലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി എന്നുള്ള പോലെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പബ്സ് ഉണ്ട് 
അതൊക്കെ ഇന്നും ഐക്കോണിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സായിട്ട് റോയൽ മൈലിലെ ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഇന്നൊരു മഴ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം മഴ കൊണ്ട് നടന്നു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ വഴി മുടക്കി ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാറി നിന്നു മഴ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നടന്നു ഫഡ്ജ് ഹൗസിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്നു പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് കയറി എന്താ സംഭവം നോക്കി നല്ലതാണെങ്കിൽ ഫഡ്ജും വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ് So we are taking four Highland Cream and four Milk Chocolate. Royal Mile is another attraction of museums. It is the first item. മ്യൂസിയം ഓഫ് ഹെഡിൻബ്ര മ്യൂസിയം ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് പീപ്പിൾ സ്റ്റോറി റൈറ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം അങ്ങനെ കുറേ മ്യൂസിയംസ് ഇവിടെ കാണാം ഈ മ്യൂസിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിധം എല്ലായിടത്തും എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മ്യൂസിയം വിസിറ്റ്സ് ഇതിപ്പോൾ മഴക്ക മഴയായതുകൊണ്ടും കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് സ്ട്രീറ്റൊക്കെ വളരെ ഡെസേർട്ടഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് തവണ ഇടിൻ ട്രെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ്റ്റ് ടൈമാണ് റോയൽ മൈൽ ഇത്രയും തിരക്കില്ലാതെ വിജനമായിട്ട് കാണരുത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇത് അതേ സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളത് ഈ കാണുന്നത് വെൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പണ്ട് ഇത് കൂടെ ആയിരുന്നു വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് സർവൈവിങ് വെൽ ഹെഡ് ഇതാണത്രേ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് മോബ്രേ ഹൗസാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പുരാതനം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജോൺ നോക്സ് ഹൗസ് കുറച്ചും കൂടി പുതിയതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവിടെ ജോൺ നോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഫോമേഷൻ ലീഡർ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീടാണ് കണ്ടാലും ഒരു കൗതുകമൊക്കെ ഉള്ള ആർട്ടും ആർക്കിടെക്ചറുമാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഷോപ്പ് കണ്ടു നട്ട് ക്രാക്കർ ക്രിസ്മസ് ഷോപ്പ് സാധാരണ ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് മാത്രമേ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പ്സൊക്കെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേ തുറക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഷോപ്പ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച സാധനങ്ങൾ വെക്കണ ഒരു കടയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വേറെ മൂന്ന് രണ്ട് കടകളുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കട ഇതാണ് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കോലം മാറിയ ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് ഇപ്പോൾ അതാ എ ടി എം ആയിരിക്കുന്നു ആ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പണ്ട് ഒരു പോലീസ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു പോലീസുകാർ ബീച്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വല്ല ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ പോലീസ് ബോക്സ് എഡിൻബ്ര സിറ്റി ടൂർസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലതരം സിറ്റി ടൂർസിനുള്ള ടിക്കറ്റ്സും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മളിതാ ആ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി ദൂരമൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് പാർലമെൻറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് പണ്ടത്തെ പാർലമെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ദൈ ഈ കത്തീഡ്രലാണ് സെൻറ് ജേൾസ് കത്തീഡ്രൽ കണ്ടാൽ നല്ല മെജസ്റ്റിക് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രലാണ് ഹ്യൂജ് ആണ് കണ്ടാൽ 
ഈ കത്തീഡ്രലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ആഡം സ്മിത്തിനെ അറിയാത്തവർ കുറവായിരിക്കും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇക്കണോമിക്സ് എഡിൻബ്ര കാരനാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഡിൻബ്ര കാസലിലെത്താൻ നിറച്ച് സിറ്റി സൈറ്റ് സീയിങ് ബസ്സസ് ഓടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നാന്നുള്ള പോലെ നാലഞ്ചെണ്ണമായി കാണുന്നു പക്ഷെ ഒന്നിലോ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആള് ഉണ്ടാവോ എന്തിനാളാവോ ഇങ്ങനെ ഓടണത് മുമ്പിലെ ഈ പള്ളി പോലെ കാണുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പേര് ഹബ് എന്നാണ് അതൊരു പബ്ലിക് ആർട്സ് ആൻഡ് ഈവെൻറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ സെൻട്രൽ എഡിൻബ്രയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പക്ഷെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ ക്യാമറ ഒബ്സ്ക്യൂർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇല്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലാച്ചാലും പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കുറെ ആസ്വദിക്കാം ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ മസ്റ്റ് സി അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാസൽ ഹിൽ കയറി നമ്മളിതാ എഡിൻബ്ര കാസലിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എഡിൻബ്ര കാസൽ ഹ്യൂജ് ആണ് എന്താ നല്ല മെജസ്റ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ റോയൽ മൈലിലെ കാഴ്ചകളും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത തവണ വരാം ഇതുവരെ കാണിച്ച കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അടുത്ത തവണ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ